saa zetu na tukisalia katika swala hili la ardhi huku na siasa wakiingiza siasa zao kama kawaida wanaoathirika na swala hili wanasalia pale na inakuwa ule mfano wapiganapo fahali wawili nyasi ndizo ziumiazo chukua mfano wa mzee Kazeha Ngala ambaye sasa anapigania sinyanganywe ardhi yake huko Nyali kisa na maana hana hati miliki mwandishi wa habari Agnes Penda na taarifa hiyo Mtaa wa Nyali jiji la Mombasa bila shaka ni mtaa wa majumba ya kifahari lakini katikati ya mtaa huu wa Kibwanyenye ni kijiji hiki ni ima yake mzee Kaze Hangala aliye na umri wa miaka saba. hapa ni baba na babu wa wajukuu wengi mume wa wake watatu ametuarifa mishi hapa miaka sitini imepita eneo la Nyali lilipokuwa msitu nilifika hapa mimi kabila bado hatujapata uhuru Baivo sasa ndio nikawa naishi hapa na nikawa kuni msituni kabisa nikaanza kufika huko msitu paka nikapata pahali pa kujiweka ameoa akiwa hapa wakati huo ardhi yake ilikuwa kubwa kabla ya majirani kufika na baadhi hata kwenye melea amesalia hapa na nusu eka tu ambayo alikuwa na matumaini kuwa ingekuwa urithi wa jamii yake lakini matumaini yake yameanza kufifia nilikuwa nakuja hapa anakuja sema hapa ni kwangu nilimuuliza mimi nikamwambia we ni kwa koje ulinunua ulinunua lini ama ni nani alikuzia kanuuliza kwani hapa nyumbani hapa ile vibanda vyako ni vingapi sasa ardhi hii inapiganiwa na jamaa anaidai kuwa miliki na tadaiwa anayo hatimiliki eneo hili sijijui mimi mwenyewe kumbe hivyo hapa kushauzwa mimi nakaa tu pahali ambapo kushauzwa tayari. Amevunjiwa nyumba zake mara kadhaa. Jamii yake kiuliza ni vipi wanaweza kuishi hapa miaka yote na kisha kujitokeze miliki mpya. Ninamwambia wewe, kama wewe ulikuwa na haja na kuwa hapa ni mahali kwako, umekuja makati gani? Eh? Mbona kutoka hapo hata mpaka sasa mimi bado sijakuona? Ukosefu wa hati miliki kwa wenyeji wa pwani ni tatizo lisababisha masaibu kama ya mzee Kaze Hangala. Yeye hana karatasi ya kuonyesha umiliki. Wengi walioishi hasa maeneo ya vijijini hawana itibati ila historia yao tu. Hivyo basi watu wasojulikana wameweza kuwatapeli kwa kufika na hati hizo kudai kumiliki. Na inakuwaje hao watu ambao wanakuja na title deed wakisema kwamba shamba ni yao. Hizi title deeds walizipata wapi? Tunashuka ya kwamba kuna kitu ambacho kiko ambacho kiko makosa katika Ministry of Lands. Aidha wengi hawanofahamu wa maana hati hizo na hata jinsi ya kuzifuatilia na wale wanaojaribu kuzipata imekuwa tatizo kwao kwa ni ukuu wengine wakitumia udhaifu huu na kuhusika katika unyakuzi wa ardhi. Wakazi wengi wametambua ardhi zao kufuatia mipaka tu waliojiwekea wenyewe. Huku serikali ikinuia kuwa pahati wakazi wa pwani itakuwa vyema zaidi serikali kuchunguza maeneo yanayoishi wenyeji kuelimisha kuhusu ardhi na kuwa pahati zao ili kulinda haki yao ya kuhifadhi mahali watakapopaita nyumbani. Agnes Penda Kitian leo.